Amen. Dat is mijn voorrecht van aan om bij met jou te gezels. En ik wil dank je voor die apostel in mijn leven, voor Pastor Hendry. Hij kijkt ook nou samen met ons online. Dank je voor allemaal wat samen online kijkt. En ik heb van aan te groot voorrecht om net weer bij met jou te deel en jou te bemoedigen en jou te versterken. En omdat je lijkt het zo so paar zonen aan het terug dat ik gepraat door die verslaving. En het klinkt voor mij als fenomenale terugvoer ook over verslaving, want het is relevant en goed waarmee baie van ons is mensen sukkel. En um, toen ik die geleentheid gekregen van aand om nog een beetje dieper te gaan, ons het nou binnenkort ons kool van verslaving, maar ik wil op oomlikke soos hierdie, wil ek nog een beetje kan uitbrei oor dit, en jou kan versterk, en jou kan bemoedig, so ek het vanavond getitel, The Power of the Mind. So nou wil ek oor, is het okay met jou as ek in Engels spreek vanavond? Gaan het okay wees? Can, can I preach in English tonight? Amen. Net een beetje nader skyf hier so. En uh, ek wil nou dit net weer een keer noem, verslaving is geen joke nie. En as hy my sê, John, ek was nog nie verslaaf nie, join ons in die Daniels vast, elke jaar vir die eerste drie weke, aan sy hulle achterkom, en een bykie proe wat verslaving is. <laughs> kom, kom ons wees nou eerlijk, stek jou aan, op wie van julle sikkel glad nie in die Daniels vast nie, soos vir wie is dit een breeze? Ek is prijs die heren vir die eerlijke kerk nie, een persoon het sy hand opgesteek nie, en uh, net om jou idee te gee, daar is een voorsmaakie van hoe verslaving voel. Nou daar is net vir drie weke, en jy het iets om na uit te sien, jy soos hoor na die drie weke kan ek weer mal gaan, en uh, glim en dan gaan jy omtrend mal. Nou wat nou nog van ergere sonde, en wat nou nog van sonde waarvan jou wil vrykom, maar jy kan nie. So I titled tonight's message, The Power of the Mind. And I want to read for us the scripture verse first out of Galatians 2 verse 20. And I'm going to read out of the NIV. It says, I have been crucified with Christ and I no longer live. So I will not go for a bit of a word. I just want to elaborate on that. What does the human consist of? He consists of the body, the soul, and the spirit. That is what you are made of. That is what you consist of. Is your body, your soul, and your spirit. Now the spirit within you gives you life. That is what makes you breathe. And your body functions. But the soul is the mind. But here's the thing. The soul again consists out of three things. It's the mind, it's the emotions, and it's the free will. That is what the soul consists of. It's your mind, your emotions, and your free will. So for everybody here under 12, sorry to tell you this, but your emotions does not lie in your heart. This is actually just something that helps the blood to pump uh, actually, your emotions is in your mind. It's here, in your mind. And uh, just to clarify that. But here we read that it's no longer I who live, but Christ who lives within me. So what is this talking about? Is this talking about the body? No. This verse is talking about the free will. It's talking about the soul. If we read this verse, it's no longer I live, I've been crucified with Christ, then it means I live, meaning my spirit still lives. Yes, I have been resurrected with Christ, but I've laid down my free will for the sake of the kingdom. And your soul is your free will, so it's no longer the soul, the individual genre that is supposed to live, it's Christ that is supposed to live through you now. 
But here's the thing, who carries free will? Us as believers. And the power of free will is so profound and God created everything and everyone with absolute free will. Even the angels. This one time a, a teenager asked me, John, why did a third of the angels in heaven decided to follow Satan? And then I said, free will. God gave everybody free will. That is love. You see, love cannot force you to love someone. It's a free will. It's a choice. So we have free will. And we carry the power of free will. Now we pray, Lord, let your kingdom come. Let your will be done. Now we read verses like, I have been crucified with Christ. It's no longer I who live. So meaning you are confessing indirectly that, listen, I'm taking my free will and I'm now going to build the kingdom of God. I will do the will of God. I will no longer do my own will. But now sin comes in. You naughty thing, you. Now the enemy uses sin. And he uses sin because he cannot use anything else. So now he uses temptation, he uses sin to break the individual and to pervert the individual. I have a quote that I've written down here and I, I really love this and it's such a revelation for me personally. It is that sin has the power to pervert your free will. So what does the word free will, uh, the, the word pervert mean? The word pervert means to lead someone away from what is considered as natural. So in my interpretation, someone or something that is perverted does not um, respect boundaries. So sin perverts your free will. You do not want to do the sin, but sin comes with the limited power that it has and it steps over your boundaries and it steps into your free will and it temptates you and it perverts you and it makes you to sin. And the worst of all is, it's nice. The ergste van alles is, is dat het nog lekker is ook. Is dat sonde lekker is. Nou word ons getempteer met sonde, maar dis so lekker. Ek sal nou die mic vir enig iemand die so gee. En dan praat ons oor die vijf algemene sondes wat ons elke dag sien. Dan sê vir my, John, Ray, hierdie sonde is glad nie lekker nie. Dis alleen. Sonde is lekker. En as jy sê sonde is nie lekker nie, kom na my toe. En dan sal ek vir jou vertel van al die lelike goed wat ek gedoen het. En hier wat John Ray vandag sit, kan hy vir jou sê sonde is lekker, want ek was daar. Sonde is nie lekker nie. Weet jy, uh, sonde is lekker. Weet jy wanneer is sonde nie lekker nie? wanneer jy wil vrykom van het af en jy kan nie. Sin is fun, until the day when you want to get rid of it, and you can't. Dan is het nie meer lekker nie. Ek wil vir ons hierdie lees, I want to read this for us, Romans 12 verse 1 to 2. It says, therefore I urge you, brothers and sisters, in the view of God's mercy, to offer your bodies as a living sacrifice, holy and pleasing to God. This is your true and proper worship. Het jy geweet om van sonde af te vlug en om jouself weerstandig te bied ten oor sonde, alhoewel Christus reeds vir ons sondes betaal het aan die kruis, Ons het nog steeds die vrije wil om te kies om weg te bly van hierdie sonde af. Sê God dat hy ontvang dit as ware worship, wanneer jy weg bly van die gaga goeders af. 
en aan ons allemaal is bekend met die volgende vers, Romeinen 12 vers 2, it says, do not conform to the pattern of this world, but be transformed by the renewing of your mind. Waarover het ek heel eerste gepraat? Ek het veel vertel, dat ons bestaan uit body, soul, and spirit. And then the soul consists out of the mind, the emotions, and the free will. And the enemy comes with sin, and he perverts the free will, and that's how he steps into your life. Okay, John Ray, baie cool, so what's the answer? Want ek sikkel nog steeds. Ek kom nog steeds nie vry van die verslaving nie. Ek sikkel nog steeds, John Ray, wat moet ek doen? Ek kom daar net toe ek tot bekering gekom het, toe ek dadelijk van al die sondes wat ek moendlik van kon, ontslaag raak, ontslaag raak, goeder soos drugs en daai klomp goed, maar ek was nie perfect van toe af nie, omdat het was a working progress. Partijker het my vriende my mislei en dan het ek nog saam met hulle gaan drink, en ek sê, nee, die bybel sê jy mag drink, maar jy mag nie dronk word nie. Jy weet, ek was daai ou gewees. Onthou, ons allemaal was ook maar net, ons, ons klim ook maar die leer, jy weet. En toe ek my hart vir die heren geet, toe was ek nou nie die walking saint nie, het was ook een proces, jy weet. Maar daar was sekere goeders wat ek geweet het, ek dadelijk moes geloos het. Nou wil ek die voorbeeld gebruik van die keer toe ek drank geloos het. I want to share with you the time that I stopped drinking alcohol. And I was the Christian that says, no, you can enjoy your drink, you just, don't, don't become tipsy, eh? And then I lied to myself, and I said to myself, I'm only going to enjoy one beer with my friends. And that was a massive beer. It was a keg. That was my one beer. And for those who don't know what a keg is, it's a five liter beer can. And that was my one drink for the night. <laughs> and what happened is, I lied to myself. I allowed the enemy to come and pervert my free will. Because actually, I want to repent from the sin, but Satan has this way where he can just temptate you and negotiate with you, and then you just give him a small area in your life where he says, you can come in into this place because the sun is so nice, but, but just, I, I will keep control over this. I'm telling you today, you do not have the power. I failed that test many times, and what happened is one time, I was at a, at a friend's place, um, what's a Volksblas in Engels? Ja. So hy het een wildsblaas gehad, met klom voorwieler. <laughs> en ek myself geniet een voorwieler in sy tyd. En ek klim op die voorwieler, en ek laai 12 bere daar achter in, want ek het daar oor um, kersweestijd, het ek daar spandeer, en my oorlede ma, sy geboorte, was op kersdag. So, nou wil ek ook na die typische rou ding gaan doen, kom ek heil, dan voel ek beter, dan kom ek oor myself, en dan gaan ek het weer aan my leven, jy weet, en ek klim op die motorfiets, en ek is depressed, en ek rijd die motorfiets, en ek stop daar in die velde, en ek sien die son sak, en ek maak een bier oop, en ek is soos, ek, ek gaan nou deel met die probleme, en ek beleef hoe lach jy, hy lach gekees vir my, <laughs> Hy lach vir my, hy genuine, hy lach vir my. Hy sê vir my, Jadre, wat maak jy? Ek sê, ja, nee, ek gaan dier moeilike tyd. En hy sê vir my, wat maak jy? Ek sê vir my, ja, nie weet. Ek ek gaan dier moeilike tyd. Ek wil nou net hier sit, oor myself kom, en dan vat ek weer die leven aan. Pak ek weer die bil by die oorings. En hy deel toe op hy oomlik met my, en hy sê vir my, John, dit, dit is nie jy nie, dit is nie veronderstel om jy te wees, die nie, ek het jou geroep na iets anders te doen. En dit is dan nog lang voor bediening, dit was toe ek nog my pad gestap het, as een christen. 
and I made a free will choice. And I'm saying this out of respect. God did not physically give me the power and I felt some kind of anointing and I never opened the beer since then. There and then I made a free will choice. Taking back my worth, my identity in Christ, saying that I'm holy and beloved, I do not fit in with this sin. It's not supposed to be a part of my natural daily life. It's not me. I do not link my identity to this. And immediately I climbed on a foil and I went back to, to the chalet and my friends were there and they, and, and they knew, you know, it was a difficult time for me. And then they said to me, oh, John, are you fine? Are you okay? And they just want to give me hugs. And I'm like, yeah, sure. And I says, yeah, he's a beer. And I says, no, thank you. I can't even drink it. And here is my getuie. From 12 to today, I've never had a beer. I've never had a wine. I've never had anything. But here's the thing. Where did the door break? In the mind. The power of the mind. The free will. Ek het die dag besluit tot hiertoe en nie verder nie. En ek het het nog nooit lichtelik gevat van toe af nie. Since then, I never played again with that sin. Want jy sien, hier is die ding, as jy, as die heren kom en hy maak jou huis skoon, dan gaan die vuilgees wil terugkom met 7 erger as hy. So jy kan nie wanneer die Heere jou vry maak en wanneer jy kese maak wil speel met die sonde nie, jy moet kies om skoon te bly. En van toe af het baie temptaties op my pad gekom, ek het daar ding beklui met al twee hande, al twee voete en met die voorkop. Nee, ek gaan nie net fight met die links en die rechts, nee, ek fight nou met alles. So hoor gau hier so, het gaan jou dag baie seen. Here's the thing that I want to leave with you. From there, I had to make a decision to be sober and to be awake. Vandaaf moes ek een kese gemaakt het om rechtig waaksaam te wees. Tot vandag toe. Leanne is my getuie. Hy een keer gaan ons daar na Willies toe, hulle die lekkerste kosse, ten die beste prijse, Ek is eindelijk sarkastisch, wil jy soos die heren. Hulle sê my, ons has drie goeders wat jy ons nie kan koop nie. Het is liefde, vrede en drie avos by Woolies. En ek en die ene sal een keer is ons vir ou jaar, is ons haal by Woolies en ons wil nou vir ons snacks koop. En ons sien daar so so champagne bottle is, so weird flavor mango en iets en dan sal strawberry en iets, so 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 gas en champagne type ding, en die ans heeft my, die ding het glad nie alkohol in nie, en ek grijp my bottel uit die hand uit, en ek aai die bottel van boot tot onder. As die ding sê 0.00001% alkohol drink ek om nie. Dis hoe waaksam ek is tot vandag om te sê, daar is geen manier wat ek die ding na by my toelaat nie. Ek het al met daar gedeel, dan krij ek drome waar ek bier drink, dan word ek wakker, dan is ek kwaad jong dan is ek so vies, ek is so omgekrap, as ek al wakker word, ek kan my toer, ek is kwaad jong. Want ek sê vir myself, ek sal nooit weer nie, jy maak ek kese, maar jy woord met jou eer dan wees, want weet jy wat, ek het voor die Heere gesê, Heere nooit weer nie, ek bly weg van die ding af. So hier is die ding, het eindig hiermee, As jy sikkel met iets, if you are struggling with something, take back your control. Take back the power of your free will. Everybody that's sitting here tonight can decide and make a free will decision to no longer follow Christ. Nee, 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 nou klap nie. Nee, nou klap nie. 
Every single person that sits here tonight can make a free will decision to no longer follow Christ. But then there can be people that sit here that, and they can be a Satanist, whatever. They can also make the free will decision to now follow Christ. Can you understand the power of free will? Where you are sitting right now, you can make the decision to say, I will no longer smoke. I'm done. You are no longer going to pervert me. You are no longer going to temptate me. And whatever it costs, I will no longer touch this sin ever again. And you stick by the power of the free will and you ask the Holy Spirit who is the helper to give you the power, the courage and the endurance to resist this thing. Want weet jy wat gebeur wat ek baie keer kry? Is dat mense sê, ja John Ray, ek het gewoonlik een pakkie sigarette dag rook, nou rook ek net een halve pakkie. Ja, maar vir hoe lang? Tot en met wat hy weer terug is op een vol pakkie. Of hy sê, ja John Ray, so nou rook ek net drie sigarette dag, want hy probeer het afskal. Kan ek vir jou iets sê, daar is sekere sonde wat jy nie moet op afskal nie, daar is sekere sonde wat jy op jou lip moet vastbuit en jy sê nou tot hiertoe en nooit weer verder nie. Jy gaan so hard moet slaan vir die ding, al maak die ding jou depressief vir die volgende 6 maande, so be it, tenminste is jy vry van het af. En die Heere sê in Romeine 12 vers 1, hy sê, he sees this as true worship. Weet jy hoekom? Want die Heere sien jou moeite raak. Weet jy hoe baie moeite is dit om van sonde ontslaat raak? En weet jy wat die Heere sien dit as true worship? soos jy vannacht Jesus sit, of jy kyk aan lijn, en jy sê, John Drey, selfs hierdie teaching wat jy vanavond gegeet, het ek hulle duisend keer gedoen, en het duisend keer gedreip, ek wil jou nog steeds herinner, daar is nog steeds, een vijand in die geest, en baie kere gebeur dit so, dat ons moet bevrijding krij, maar dan sal sekere kere, wat jy nie bevrijding nodig het nie, Ek wil vandag vir elke ene wat hier so nou kyk, online of in die kerk, as jy sê, John, ek het hierdie ding al gefaid, en ek het alles gedoen wat jy vanavond gesê het, wat jy vanavond gesê het, is nie niet nie, en dit werk nie. Kan ek vir jou vraag, my sublief, in contact te kom met ons by die kantoor, met die pastore, dat ons saam met jou kan bid. Vanavond sê die kwestie van geest, waarmee ons dadelijk moet deel. Amen. Die Heere sy begeert is, dat sy mense kan vrykom. Geloof my, dit is nie lekker om week na week in die kerk te sit en goeie teaching te hoor en het gang geestelik goed met jou, maar jy moet nou in hierdie week, morgen as jy werk toe gaan, moet jy weer sikkel met die verslaving, jy moet weer bekleid in dit en jy sikkel weer met dit en jy val nog steeds in die sonde in en jy kom nie vry van die sonde af nie, volgende week sondag wil jy graag weer in die kerk sit. Dit is moeilik om in die aande te gaan slaap en te gaan bid met die skoon gewete as jy weet, jy kom nie vry van sonde af nie. Dit is moeilik. Weet jy hoe makkelijk gaan jou geestelike leven voor en toe wees as jy weet hoe om teen sonde te kan bekleid? Dit is soveel makkeliker en soveel lekkerder om die Heere te aanbid, wanneer die deel met die gaga goeders in jou leven. As jy by voorbeeld sikkel met goeders wat jy op die TV kyk en dis vir jou een uitdaging, geer die TV weg. Kan ek vir jou sê wat het Jesus gesê? Jesus het gesê, dit is beter om hemel toe te gaan met een oog, as wat die hel toe gaan met al twee. John, die maraai TV is dier, weet jy, ek grap nie met sonde nie, my vriend. Ek maak glad nie, glad nie, oop, vir die vijand om my te tempteer nie. Ek probeer sy hande afsnui, met elke manier, ek identificeer hom, en ek wil hom elimineer, ek wil hom nie na by my heen nie. As ek sikkel met iets, as ek weet, hierdie ding is vir my een issue, ek vat die ding, ek gooi hom weg. Want ek kom achter, ek kan het nie beheer nie. Maar John, dit is lekker. Ja, natuurlijk is dit lekker. Maar moet het ook nie probeer onder beheer kry nie, dit werk nie. 
Want jy is juist in die positie waar jy is, om rede jy aan jouself bewys het, jy kan dit nie beheer doen. Ek voel baie mens is moeg vanavond. Moeg om teen sonde te beklaai, ek tel het net op. Jy wat saam aan lijn kyk, I, I just sense in the spirit that people are tired fighting against sin. You are tired, you do not have the power anymore, you are drained. We're going to end the life now, but what I want us to do is, we're going to pray for you tonight, so that the Lord can fill you with power again. Power to overcome the evil one. Die Bible sê, hy wat op die Heere wacht, ontvang nieuwe kracht. Mense wat moeg is, ontvang nieuwe kracht. Mense wat bezig is, word moeg en het nieuwe kracht nodig. As jy teen sonde beklui, weet jy hoe moeg word jy? John Ray, ja, maar die Heere het vir my sonde gesterwe. Absoluut. Maar sonde kan nog steeds in vandagse tyd verwoesting veroorzaak in jou leven. Byvoorbeeld, en ek eindig nou hiermee. Hy sê vir my, John Ray, maar die Heere het my sonde vergewe. Ja, dit is great. Maar kom en sê, jy sit vanaan die son, jy is getrouwd, maar jy is verslaaf van pornografie. Ja, jy gaan jemel toe, die Heere gaan jou red, want sy genade is genoeg. Maar daar is een moendlike dat jou hevelik kan verloor. Denk aan. So ons het nog steeds een verantwoordelikheid as die lichaam van Christus om ons self rein te hou. Amen. En christene raak moeg. Jy raak baie keer moeg om te vlug van temptatie af, om die hele tyd waaksam te wees, dis uitputtend. En as het vir jou nie uitputtend is nie, kom beraad my asjeblief, want ek sê kal. Weet jy hoe moeilik is het om weg te bly van sonde af en om rein te bly en om die rechtering elke keer te doen? Die bybel sê, for do not grow weary in doing good. Toe die bybel sê, dat wanneer jy gaan aan om die rechtering te doen, jy gaan begin moeg raak. En die bybel sê, moet nie. Dis uit put in. So ek voel ons gaan vanavond vir amal hier bid. Ons bedieningspan. Ek voel hier ons moet vir elke persoon hier bid wat vanavond sê, ek het nieuwe kracht nodig, ek is moeg. As jy saam gekyk het aan lijn, voordat ons amen sê, had ek het saam met jou bid. So Heere Jesus, vanavond kom ons na u toe in die naam van die Seen Jesus Christus. Heere, en die ding van sonde is, is ons raak moeg om tene te beklui. Dis hy pittende story. Heere, maar ons weet dat u gees ons kan kracht gee. U gees kan ons help om vry te kom. Heere, ek wil bid vir elke persoon wat sikkel vanavond, met wat ook al dit sou wees, Dankie Heere dat jy hulle identiteit herstel en dat jy vir hulle weer waardes gee en vir hulle vertel hoe waardevol hulle nou is. En Heere dat hulle die vrye wil wat jy vir hulle gegeet sal gebruik om te vlug van dit wat teen jy wil is. Ek bind elke veil gees wat achter hierdie ding sit. Elke gees van verslaving, van depressie, van wat ook hulle het sal mag wees wat kom steel gees. Every spirit that comes and perverts this free will, I bind you in the name of Jesus Christ. Ek bid, Heere, dat jylle nou die kracht sal gee om te kan vlug van die temptatie af. Dank, Heere, dat met jy alles moendlik is en dat het moendlik is, Heere, want jy het aan die kruis al die laste gedra. Ons het nie nodig om my last vandag te dra nie. Sê vir jy dankie, In die wonderlijke naam van Jesus bid en vrouw ons dat. Amen. Amen. Dankie dat jy saam gekyk het aan lijn.